，功底还是好的，应当是多年临过魏夫人开。嗯。何道人肯定会放水，你去。一个乐还算一个。这是要打捉刀之人，还是？始作俑者，岂无后乎？是。六十五，你怕什么啊？我。咱们接着，君与我此，何也？嗯，先有曰：中分而今决之权。殿下，臣就不必了。没事吧？可能没事吗？你试试。你为什么不好好写字？我，那就不要让小冉捉到。你还顶嘴。你等着啊！我一都会给你讨回来的。殿下，殿下，臣在讲授之时，切不要私语。不要私语，听见没？我，看什么看？以旁依唇，而觉之，以今贤者，寒之甚矣，胡可是也？殿下，这句话是说，用寒冷的金属离间人心，冷酷之极呀。无可是也，哪有什么可依靠的？军法的是本将，杨都宇，他可是将军的儿子呀！你别说他，我看他敢。斩。
罪定是难免，但本将还是要先问问你们违令出营的缘故。出就是出了，哪来那么多可问的？我想问的是，你们是违令出营，还是临阵脱逃？杨胜，士可杀，不可辱。你杀人可以，但是辱人不接近。想清楚了再回话。你是首领官，我们奉你令出战。你这两路，战死者外，皆要斩。但你，若只是出营去追这些逃兵的话，你就只仗了。卑贱！你还算是个军人吗？哼，我算不算个军人？你都只是个书生，站！杨少，身为首领，属下逃逸，不接近，你可知道自己该当何罪？是我带他们出营的，我就是这句话，要杀就杀，我不妨还得教养你，干嘛要背信这两个字？急什么？我也没想再问你。走吧。我走去哪儿？回京城啊！杨少，这到底什么意思？啊？这是将军的意思。他说：“嘉义伯既然谋不得功名，也支不起干戈，那他于国无用，于家也无用。”这样一试，跟死了又有什么分别？杀！我又何必用刀呢？杨生，我爹到底在哪儿？我怎么教都教不会。哎，你还不高兴了是吧？小人已经很努力在写了。你努什么力啊你？先不用乱动啊！你在我，在。殿下。据说殿下督导颇为尽心，还从东府要了几十幅禁帖过去。写，你看着我干嘛？看着，但此子天分确实不低，再加数载魔力，不可略窥殿下之谋计。替呀，小人知道。你写的什么东西？小人好不容易才写了一个。写，快点儿。可惜了，可惜什么？呃啊，臣是说，等到那个时候，殿下的手早已经废掉了，可惜了。先是申生，后是重耳，怎么这几天，何道然都在讲古梁吗？据臣听到的那些事。太子申生，公子重耳，同为献公之子。申生身死，重耳忠诚，你说，他们之间差的是什么？臣才疏学浅，还请陛下赐教。
重耳母狐姬，有形明验，为晋上将。他们之间缺了一个好舅舅。把这个单子送交礼部，让他们细心准备，献父典礼。是。陛下，武德侯要回京了吗？嗯。朕找他回京述职，也说说后面的战事。现在已经在路上了。不但献俘，中宫新封，将军也是回去治河朝拜了。中宫，赵氏，那太子殿下呢？嘉义伯现在在，虽然赶不上将军，但回去之后，太子殿下也是能自己见到的。为什么就就赶不上了？陛下。献俘之后，就是家宴。他是太子的舅舅，同为家人，既然回来了，见见皇后也是应该的。几个皇子都会出席。那殿下呢？他想来也可以过来。但不管谁回来，朕说过的话不会变。确、就、实、是、天分还算不错。自己决断吧。哎，我跟你写的那么清楚，让你学你都学不会。我跟你说多少次了，这一屁，运笔的时候一定要迅疾、迅快、以如飞，你听不懂吗？你简直就是朽木不可。你摔笔再摔一个。小人本来就是朽木。殿下为什么非要揠苗助长？不要，每天挨打的是我，你看看。那，那殿下自己写不就好了吗？我这笔毒计就只教了你一个人，你本来天分就不够，为什么就不能用功呢？你看着啊。来，手给我。拿着笔。你拿着。哎，来啊！殿下为什么一定要让小人学你？没有为什么。来，殿下写的跟小人写的是一样的。闭嘴。你再动我就有人来了。醒世俱清。心酸之至，五甚忧劳。卿此事亦不暂忘，然书足下所欲至，身处尚在。你在干什么？醒世帖，帖主王导，是王羲之伯父，生平爱书如命，丧乱难度之际，将他此生最重要的身外之物——钟繇的《宣誓帖》藏于衣带之中。使其得以保全，这跟殿下倒也有异曲同工之妙。这位内贵人若是再小一点，殿下
，怕是也要将它藏于衣袋之中的吧。殿下不必费心了，陛下早就已经知道了。这袋子若是真解不开，殿下教这位内贵人写字，用的难道是左手吗？殿下非要让他捉笔，不就是想告诉陛下这事吗？而陛下的回复，殿下怕是早已领会了吧？内贵人不用自责，确实跟内贵人的字并无，非但无关，陛下。还曾赞誉过。你现在来干什么？殿下放心，那是明天的事。今天，内贵人，殿下，尊师，下官可否借用片刻？殿下。请吧。这位内贵人，殿下就真的这么主意吗？是陛下让你来的吗？主意到，一定要这么告诉陛下，宁愿一世不出这道门，也不会把它交出来吗？对，我跟他的那些传言，你没有听到过吗？说到传言，殿下还不知道吧？最近，在那些宫中的内人们心里，殿下的风头都要盖过武大王了。那你还明知故问？臣又不是内人，而且臣看到的也不是什么情种。不是殿下想把它藏在衣袋里，而是他的裙袋里藏起了殿下吧？怎么，你眼红吗？那你也藏啊？是工人，就算是想，臣也不敢呐。如果大晚上来，你就是要说这些废话的话。伊人裙带里面藏着的，不愿出来面对的，不只是皇后吧？那舅舅呢？什么？看来殿下还不知道吧？前线大捷，武德侯他舅舅回京述职。叫常州都督返京述职，这是国事，我没有智慧。但召回的旨意，臣并未拟过。这是什么意思？不对，朝廷的旨意是下诏到常州之后复信的离开，我为什么就赶不上了？难道根本没有旨意？赵世成的心好，殿下出事了，父亲他是是擅自回去了。这，说是回来述职，其实上下都心知父明，他放心不下的
，是你。”刘殿帅前往春明门迎回。何警戒？此事究竟问不问责陈翔？陛下要看到的，还是和以前一样的。一样的，什么东西？既然并非那么主意，还是请殿下放手，让他一个人沉下去。这朽木，悬梁刺骨有什么用？一点长进都没有，还搞出？谁说没有长进？你别冲我磕，你转过去啊！殿下没事吧？怎么没长进？今天不就少打了两下吗？我怎么觉得他下手变重了？那个许翰林究竟是什么人啊？哼！等我出去之后殿下的还要不要准备啊？哎，把那个递我一下。哎，你们说，殿下还会来吗？对呀，太子殿下现在不愿意准备了，不会来了。都在干嘛呢？散了朝就是享宴了，都在这里磨洋工。是。是。四山，这可怎么办呢？来不来都先预备着吧。不是，我是想着看殿下的，可如果他来了的话。那个那人不就危险？这可怎么办呢？这不是你该操心的事儿，小心。
，来了。大哥为武德侯迎驾，可还顺利？大哥，武德侯这回是擅自回京，殿帅直接就把他的亲卫给扣了，空和卫那边。调派了大部分的人手，现在还在外边候着。这个呀，就是鸿门宴。那那太子知道这个情况吗？那他要是不出现，哎，咱们这个好舅舅，要是知道太子不见了，指不定闹出什么问题来。既然陛下肯赴宴，那这燕安宫里里外外。太子一旦踏出宗正寺，那里面那个人，岂不是随时都有生命危险？一个下人而已，命比蝼蚁都尖，污蔑皇后殿下，早就该掌臂了，交给空后位都便宜他了。舅舅来了。武大王，陛下正在更衣，一会儿就到。殿下。殿下。哦，皇后殿下，一会儿也来。醒时俱清，心酸之至，吾身忧劳。今此事，亦不再忘。然恕足下所欲之，身处尚在沟中。给足下作数，是为了告诉足下。一天明王，情当如何？哎，舅舅，嘉义伯怎么没跟舅舅一起回来呢？他有事在身，多谢大王惦记。最惦记他的，可不是我们。舅舅，三哥他。殿下，他最近玉体有些欠安，他应该马上会来的。就算玉体抱恙，让舅舅在这儿等这么久，我们陪着说话，舅舅又不爱听。臣不敢。殿下是君，岂有让君代臣之理？今天是家宴，舅舅就是舅舅。不分什么君臣。圣驾至。说的没错。
。我知道。臣在。太子他近日身体有些不舒服，朕准许他来不了就不来了。臣已经听武大王说过了。但是，即使是不来，也应该叫人通报一声。怠慢了木之，朕回头一定会骂他。臣不敢。臣只是惦记他，想去看看他。怎么宴席还没有开始，木之就要走吗？殿下，既然身体有恙，臣。还是应该先去瞧瞧病人。武德侯此次征战，劳苦功高，又远道回京，想必是累朕立了心后，喝完这杯酒再走。臣过去在王府跟皇后喝过了。虽是王府救人，但是酒，却是朕精心准备的时令新酒。不知不要辜负朕的一番心意。谢陛下好意。但是，殿下自幼体弱多病，怕下人照顾不周。要是有个万一，臣怕有时。对先皇后的承诺，臣想，陛下应该也不会有了新皇后，就忘了从前对先皇后的承诺了吧？穆之真想知道，太子现在何处？这杯之酒，本宫代天子为将军洗尘。谢陛下，臣万死难报。请陛下恕罪，臣今天起晚了些。来了就好。陛下，殿下临时入席，臣怕他们准备不周，儿臣下去叮嘱一下。坐下，这么多人用你操心这些，细枝末节，臣进去吧。